வணக்கம் நேர்களே ஆர்கானிக் அறுசுவை நிகழ்ச்சியில நம்ம சிறுதானியத்தை பயன்படுத்தி ஒரு சூப்பரான சத்து மாவு செய்ய போறோம் நம்ம சின்னதுல பாத்தீங்கன்னா அம்மா நமக்கு நிறைய வகையான தின்பண்டங்கள் எல்லாம் செஞ்சு கொடுப்பாங்க எப்ப கேக்குறோமோ எல்லா வேலையும் அப்படியே நிறுத்திட்டு கூட செஞ்சு கொடுப்பாங்க ஆனா பெருசான அப்புறம் நம்ம பாத்தீங்கன்னா அவங்க சின்னதா ஒரு வேலை விட்டா கூட போமா போர் நீயே பாத்துக்கோ அப்படின்னு சொல்றோம் ஆனா பாத்தீங்கன்னா நம்ம எப்ப என்ன கேட்டாலும் செஞ்சு கொடுக்க தயாரா இருக்கிறது நம்ம அம்மாக்கள் தாங்க சரி இப்ப வயசாக வயசாக பாத்தீங்கன்னா மூட்டு ரொம்ப தேய்மான அடையுது அதுக்கு தேவையான சத்துக்கள் நம்ம உடலுக்கு கொடுத்தாதாங்க எலும்புலாம் உறுதியா இருக்கும் சரி அம்மாக்கு ஸ்பெஷலா நம்ம என்ன பண்ணி கொடுக்கலாம்னு பாத்தீங்கன்னா சிறுதானியத்தை பயன்படுத்தி ஒரு கஞ்சி மாவு செய்யலாங்க இந்த சிறுதானிய சத்து மாவோட ஸ்பெஷாலிட்டி என்னன்னு பாத்தீங்கன்னா நீங்க ஒரு தடவை செஞ்சு வச்சுக்கிட்டீங்கன்னா நீங்க காலைக்கு பிரேக்ஃபாஸ்ட்டுக்கும் பயன்படுத்திக்கலாம் அல்லது இரவு உணவுக்கு கூட நீங்க பயன்படுத்தலாம் இதுலேயே நீங்க தோசை கூட செய்யலாம் லட்டு செய்யலாம் இன்னும் உங்களுடைய கிரியேட்டிவிட்டி பயன்படுத்தி இதுல செஞ்சுக்கலாங்க சரி இது செய்யறதுக்கு தேவையான பொருட்கள் என்னென்னு இப்ப நம்ம பாக்கலாம் கேழ்வரகு கம்பு சிவப்பரிசி முந்திரி பருப்பு பொட்டுக்கடலை பாதாம் பருப்பு வேர்க்கடலை பாசிப்பயறு ஏலக்காய் சுக்கு முதல்ல நாம இந்த வேர்க்கடலை வறுத்துக்கலாம் இந்த பொருள்லாம் வறுக்கிறதுக்கு நாம ஒரு கனமான இரும்பு வானல் பயன்படுத்தினா ரொம்ப நல்லது ஏன்னா அந்த சூடு மிதமா பரவும் அதுவும் இல்லாம வறுக்கிறதும் உங்களுக்கு சீக்கிரமா ஆயிடும் ஆரம்பத்துல அது சூடாகிறதுக்கு தான் கொஞ்சம் லேட் ஆகும் ஆனா ஒன்ஸ் அந்த வானல் சூடாயிடுச்சுன்னா உங்களுக்கு வறுக்கிறது எல்லாம் சட்டுன்னு முடிஞ்சிடும் அதுவும் இல்லாம முக்கியமா இது தீயாம இருக்கும் இந்த இரும்பு வானல் பயன்படுத்தினீங்கன்னா கேழ்வரகு எல்லாம் பாருங்களேன் எவ்வளவு குட்டி குட்டியா இருக்கும் அதெல்லாம் வந்து நீங்க சாதாரணமா எவர் சில்வர் அல்லது நான் ஸ்டிக்ல எல்லாம் போடுறதை விட இந்த மாதிரி இரும்புல பயன்படுத்தினீங்கன்னா ரொம்ப நல்லது பாருங்க அதுக்குள்ள இந்த வேர்க்கடலை அந்த சத்தம் வர ஆரம்பிக்குது இந்த சத்து மாவெல்லாம் நம்ம வீட்டில் அரைச்சிக்கிறது தாங்க ரொம்ப நல்லது ஏன்னா கடையில எல்லாம் வாங்கினீங்கன்னா அது கெட்டு போகாம இருக்கிறதுக்காக பிரிசர்வேட்டிவ்ஸ் அதெல்லாம் போடுவாங்க வீட்டில் அரைச்சோம்னா நம்ம ஃப்ரெஷ்ஷா இருக்கும் அதுவும் இல்லாம ஒரு வயசு குழந்தைக்கு மேல இருந்து இது நீங்க தாராளமா கொடுக்கலாம் இப்ப பாருங்க இந்த வேர்க்கடலை வறுபட்டுட்டு தோல் கொஞ்சம் தனியா வர ஆரம்பிக்குது பாருங்க இப்ப நாம இதை எடுத்துடலாம் அடுத்ததா நாம இந்த கம்பு கேழ்வரகு இத நாம வறுத்துக்கும் இது ரொம்ப முறு முறு நான் வறுக்க வேண்டிய அவசியம் இல்லைங்க ஏன்னா நம்ம அந்த பச்சை வாசனை போகணுன்றதுக்காக தான் இது நம்ம லேசா வறுத்துக்கிறோம் முன்னாடி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா நம்ம உணவுல கேழ்வரகு இது போன்ற பொருட்கள்லாம் உணவுல சாதாரணமா நம்ம சேர்த்துட்டு இருந்தோம் இப்போ நகரத்துல வசிக்கிறதுனால இதெல்லாம் ரொம்ப கிடைக்கிறது இல்லைன்னு சேர்க்கறது முற்றிலுமா நின்று போயிடுச்சு அதனாலதான் வயசானவங்களுக்கு பாத்தீங்கன்னா மூட்டு வலி எல்லாம் ரொம்ப சீக்கிரம் வந்துடுது ஏதாவது ஒரு உறவினரை பார்க்க போறோம் அப்படின்னா முதல் மாடியில இருக்காங்கன்னா ஃபர்ஸ்ட் வந்து லிப்ட் இருக்கா அந்த மாதிரி கேட்கற மாதிரி இருக்கு இந்த சத்து மாவுலாம் நம்ம தினமும் சேர்த்துக்கிட்டோம்னா உடலுக்கு தேவையான சத்துக்கள் எல்லாமே கிடைச்சிடும் குறிப்பா இந்த இரும்பு சத்து கால்சியம் சத்து அதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு இந்த சத்து மாவுல சரி இப்போ இந்த கம்பு கேழ்வரகு மாத்திக்கிறேன் அடுத்ததா இந்த சிகப்பு அரிசி இதை நம்ம வறுத்துக்க போறோம்
இந்த தானியம்லாம் வறுபடும் போது ஒரு நல்ல வாசம் கொடுக்குங்க அப்போதான் உங்களுக்கு வந்து கரெக்டான அது வறுபட்டுருச்சுன்னு உங்களுக்கு தெரியும் நீங்கள் அப்போ தட்டில் மாற்றிக்கலாம் அதே மாதிரி இது நல்லா ஆறின அப்புறம் தான் நம்ம அரைக்கணும் இந்த சிகப்பரிசிலையும் பார்த்தீங்கன்னா இரும்பு சத்து கால்சியம் சத்து இதெல்லாம் நிறைஞ்சிருக்கு அதே மாதிரி வைட்டமின் பி டுவெல் சத்துக்களும் இதில் ரொம்ப நிறைஞ்சிருக்கு இப்போ இது வறுப்பட்டு வாசம் வர ஆரம்பிச்சிருக்கு இது நான் ஒரு தட்டுக்கு மாற்றிக்கிறேன் அடுத்ததா இந்த பச்சை பயிறு இதை நம்ம வறுத்துக்கலாம் இது எல்லாம் தனித்தனியா வறுத்துக்கணுங்க கொஞ்சம் வந்து ஐயோ இதுக்கு நேரம் ஆகுமே அப்படின்னு நீங்க பார்க்க வேண்டாம் ஏன்னா பாத்தீங்கன்னா ஒன்னு ஒரு ஒரு சைஸ்ல இருக்கும் இப்ப இந்த கேழ்வரகு திணை அந்த மாதிரி எல்லாம் பாத்தீங்கன்னா ரொம்ப சின்னதா இருக்கும் நீங்க அதே மாதிரி சாமை வரகு இதெல்லாம் கூட பயன்படுத்திக்கலாம் அதெல்லாம் பாத்தீங்கன்னா சீக்கிரம் வறுபட்டுடும் ஆனா சிக பரிசி கொஞ்சம் டைம் ஆகும் நீங்க எல்லாத்தையும் ஒன்னா போட்டீங்கன்னா ஒன்னு தீஞ்சிறதுக்கு வாய்ப்பு இருக்கு அதனாலதான் நாம ஒன்னு ஒன்னா வறுத்துக்கிறோம் இந்த பச்சை பயிறு வறுபட்டு இது நாம ஒரு பிளேட்டுக்கு மாத்திக்கிறேன் இப்போ பாதாம் முந்திரி பருப்பு இதை நாம் பச்சையாக கூட போட்டுக்கலாம் சுவையில் ஒன்றும் மாறுதல் இருக்காது இப்போ நான் அடுப்பு இப்போ இந்த கலவைய நாம ஆற வைக்கலாம் நன்கு ஆறிய பிறகு இதை நாம அரைச்சுக்க போறோம் இப்போ நாம கேழ்வரகு கம்பு சிகப்பரிசி பச்சை பயிறு இதெல்லாம் வறுத்து வச்சிருக்கோம் இதுல முந்திரி பருப்பு பாதாம் சேர்த்திருக்கோம் இப்ப பொட்டுக்கடல பாத்தீங்கன்னா நம்ம வறுக்க வேண்டாம் அது ஏற்கனவே ரோஸ்டடா தானே இருக்கும் இல்லையா அதனால இது வறுக்க வேண்டாம் இதெல்லாம் நம்ம இப்போ அரைச்சுக்க போறோம் இதுக்கு அந்த மிக்சி ஜார் ஈரம் இல்லாம நல்லா சுத்தமா நீங்க தொடச்சு வச்சுக்கோங்க ஏன்னா இந்த மாவு அரைக்க போறோம் இல்லையா அதுக்காக ஒரு ரெண்டு ஏலக்காய் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ இதுல கொஞ்சம் சுக்கு தூள் இப்போ இந்த மாவு பார்த்தீங்கன்னா ரொம்ப அரிசி மாவு மாதிரி ரொம்ப நைஸாக அரைச்சிடாதீங்க கொஞ்சம் குற குறன்னு வச்சுக்கிட்டிங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் கஞ்சியாக நீங்கள் பண்ணும் போதெல்லாம் ரொம்ப சுவை கொடுக்கும் நீங்கள் கொஞ்சமாக அரைக்கிறீங்கன்னா இந்த மாதிரி மிக்சி ஜாரில் அரைச்சிக்கலாம் நிறைய போடுறீங்க அப்படின்னா நீங்கள் மிஷின்லேயே கொடுத்து அரைச்சிக்கலாங்க அதே மாதிரி விகிதம் பற்றி கவலைப்படாதீங்க நீங்கள் கேழ்வரகு ஒரு கிலோ 
பத்தினே ஒரு கிலோ மற்றதெல்லாம் வந்து கால் கால் டம்ளர் அந்த மாதிரி அளவு வச்சுக்கலாம் நீங்கள் கூட குறைச்சி கூட போடலாம் ரொம்ப சுவை மாறாது ஆனால் அந்த பாதாம் முந்திரி பருப்பு மட்டும் அளவாக பயன்படுத்தினீங்கன்னா நல்லாயிருக்கும் இல்லைனா அதோட டேஸ்ட் ரொம்ப டாமினேட் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும் இது நம்ம இப்போ ஒரு கிண்ணத்துக்கு மாற்றிக்கலாம் இந்த சத்து மாவு ரொம்ப சுவையா இருக்கும் தெரியுமா நீங்க சும்மா கொஞ்சம் நெய் போட்டு வெள்ளம் போட்டு குழந்தைங்களுக்கு அப்படியே ஸ்பூன்ல கூட சாப்பிட கொடுக்கலாம் ரொம்ப நல்லா இருக்கும் சிறுதானிய சத்து மாவு தயாரிக்கும் முறை வானொலியில் வேர்க்கடலையை போட்டு நன்கு வறுத்து எடுத்துக் கொள்ளவும் அதில் கம்பு மற்றும் கேழ்வரகையும் வறுத்துக் கொள்ளவும் சிவப்பரிசி மற்றும் பச்சை பயிறு ஆகியவற்றை தனித்தனியாக வறுத்து எடுத்துக்கொண்டு முந்திரி பருப்பு பாதாம் பருப்பையும் வறுத்து கொண்டு ஏற்கனவே வறுத்த பொருட்களுடன் சேர்த்து ஆற வைத்து மிக்சியில் போட்டு அரைத்து எடுத்தால் சிறுதானிய சத்து மாவு தயார் இந்த சிறுதானிய சத்து மாவு நம்ம அரைச்சுக்கிட்டோங்க இத கஞ்சியா பண்றது எப்படின்னு பாக்கலாம் இப்போ நீங்க இதுல ஒரு ரெண்டு டேபிள் ஸ்பூன் எடுத்துக்கிட்டீங்கன்னா ஒரு ஒன்றரை டம்ளர் தண்ணி விட்டுக்கோங்க நல்லா கரைச்சுக்கோங்க கட்டியே அதுல வரக்கூடாது சுவைக்கு வந்து நீங்க இனிப்பு சுவைக்கு வெள்ளம் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு நீங்க கொதிக்க வைக்கலாம் நம்ம ஏற்கனவே கொஞ்சம் வறுத்திருக்கோம் இல்லையா அதனால ரொம்ப நேரம் கொதிக்க விடணும்னு அவசியம் இல்லைங்க ஒரு மூணு நாலு நிமிஷத்திலே இது வெந்துடும் ரொம்ப சுவையா இருக்கும் இந்த கஞ்சி பெரியவங்களும் சாப்பிடலாம் எல்லா வயதினரும் இதை சாப்பிடலாம் நீங்க இதை செஞ்சு பார்த்துட்டு எப்படி வந்துச்சுன்னு சொல்லுங்க வீட்டில் இருக்கவங்க எல்லாம் விரும்பி சாப்பிட்டாங்களா சொல்லுங்க குறிப்பா உங்க அம்மா விரும்பி சாப்பிட்டாங்களா சொல்லுங்க மீண்டும் நம்ம அடுத்த ஆர்கானிக் கருசுவை நிகழ்ச்சியில சந்திக்கலாம்